سوسا بطارسه رئيسه فريق وباحثه رئيسيه في قسم التنميه المستدامه في معهد وانا من ضمن مشروع تمكين المجتمعات المحليه من اجل التخطيط للتكيف مع التغير المناخي تم تم تنظيم مسابقه بمختلف المحافظات شملت اربد والزرقاء والبلقاء شارك فيها عدد من الشباب وعدد من المنظمات المجتمع المحلي لافكار لمحاربه او التكيف مع اثار التغير المناخي اليوم كان اول يوم من ضمن تدريب لهي الفئه اللي تم اختيارهم اليوم دربنا على المفهوم العلمي للتغير المناخي خلال شهر 7 و8 رح يتم مجموعه من التدريبات واللي ايضا رح تشمل على تدريب على الحد والتكيف مع اثار التغير المناخي كمان تدريب على التغير المناخي واثره على النوع الاجتماعي وتدريب اخر على استخدام وسائط الاجتماعيه وكسب التاييد المجموعه اللي رح يتم تدريبها ان شاء الله هذا ينعكس عليهم بشكل ايجابي من ناحية العلميه والعمليه في حياتهم وهدفنا كان هو بناء قدراتهم وتمكينهم من ناحية العلمية والعملية بمجال التغير المناخي بمختلف المواضيع براء بطايني أنا من محافظة إربد من قرية اسمها كفريوبا أحب كثير أكون جزء من هذا المشروع كسفراء تغير المناخي في الأردن للمشاكل من عانيها بيئيا كأدوارنا المناطفين من مسؤولية مجتمعية عشان نكون جزء من الحد من تأثيرات التغير المناخي اللي ممكن نشوفها على مستوى المعمار على مستوى الحياة مستوى درجة الحرارة على مستوى المسطحات الخضراء اللي منشوفها كجزء من تجاربنا في الحياة كشباب لازم نكون جزء من من يوث او جرين يوث نتوركينج مشان نقدم حلول مجتمعيه. مرحبا انا اسمي قصي العباسي من منطقه الزرقاء مشارك في برنامج سفراء التغير المناخي كشاب من 75% من شباب الاردن لازم يكون لي دور وبصمه في التكيف والحد من التغير المناخي وهذا الهدف اللي انا جاي فيه اليوم حتى اشارك بهذا التدريب. مرحبا اسراء اسماعيل منصور مشاركه في برنامج سفراء الشباب للتغيير المناخي نحن اليوم مجتمعين عشان نلاقي حلول وافكار لنساعد مناطقنا اللي هي الزرقاء واربد والبلقاء وهي من اهم محافظات الاردن وكل بني ادم فينا لازم يكون بيئي بالفطره سمعت كثير كلمه مالوش دخل او مش تخصصي موضوع التغير المناخي له علاقه بالاقتصاد، له علاقه بالسياسه، له علاقه بالصحه، كل المواضيع هو مش بيئه فقط وهتشوفوا هلا شفتوا المشاهدات يعني بياثر على على الانسان بكافه الجوانب الاجتماعيه، الاقتصاديه، السياسيه. واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث،